వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమం చేపట్టింది అదేంటంటే నిరంతరంగా కొనసాగిపోతున్న ఏ అద్దు అదుపు లేకుండా సాగిపోతున్న వాళ్ళ ప్రవాహంలో ఈ రోజు ఇంకొక మచ్చు తినక యాడ్ అయింది ఈ మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి ఏపీకి చాలా విధంగా భ్రష్టు పట్టించే విధంగా తయారు చేశారు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వ్యతిరేకత తీసుకురావటం గాని రాజధాని రైతులను ఏడిపించడం గాని ఇంకొక స్టెప్ ముందుకేసి వీళ్ళ ప్రతిపాదించింది శాసనసభలో ఎక్కువ మెజారిటీ ఉన్న చంద్రబాబు తరఫున నాయకులంతా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అడ్డుదగలటం వల్ల ఈ ప్రతిపాదన అయితే ముందుకు వెళ్లకుండా పెండింగ్ పడిపోయిందని సంభ్రమాల్లో సంభ్రాల్లో ఉండ ఉన్న సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకొక స్టెప్ అడ్వాన్స్ వేసి దీన్ని ఎలా అయినా సరే నిర్వీర్యం చేసేయాలి కంప్లీట్ గా శాసనసభని రద్దు చేసేయాలని చెప్పేసి తీర్మానించుకోవడం జరిగింది మనం ప్రతిరోజు పేపర్ లో టీవీలో చూస్తూనే ఉన్నాం నియంతృత్వ పోకడ్లు తను అనుకున్నది చే తను అనుకున్నది చేయాలి మొండి పట్టుదల ఆ మొండి పట్టుదల అనేది కొన్ని కొన్ని ఇలాంటి లే ఎత్తేయడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో దాని ప్రకారంగా ఈ రోజు చేసిన వాళ్ళ చర్య ఏదైతే ఏదైతే ఉందో శాసనసభ మండలి రద్దు చేసే విధంగా మొత్తం తీర్మానం చేశారు ఆ చర్య ఏంటంటే గత ప్రభు గతం గతంలో వీళ్ళ నాన్నగారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇదే శాసనసభ ఉండాలని గట్టిగా పట్టుబట్టి ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఆయన ఎన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసినా కూడా శాసనసభ అనేది ఉండాలి అని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు రోసయ్య గారి నేతృత్వంలో చాలా పట్టుబట్టి విధంగా చే ఉంచడం జరిగింది తన స్వార్థం కోసం తన మాట నెగ్గించుకోవాలి నేను గెలవ గెలవకపోవటం ఏంటి అని ఒక యుగో అహంకారం అనాలో యుగో అనాలో ఇంకా వేరే వేరే మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ వేరే వేరే పేర్లు పెట్టుకుంటారు ఇలా చేయటం అనేది చాలా మరి ప్రజల్లో అది ఏ విధంగా సంకేతం వెళ్తుందో దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో ముందు ముందు కలనగుణంగా చూద్దాం అది మనం మనం ఏం చేయలేము ఇంకా చాలా మంది మరి కొంతమంది విద్యా విద్యావంతులు కొంతమంది న్యూట్రల్స్ కి మాత్రం అది తప్పుగా అనిపిస్తుంది మరి సపోర్టర్స్ కి మరి అది ఆయన ఏం చేసినా కూడా రైట్ అనిపిస్తుంది సో ఇది ఏ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అసంబద్ధ చర్య చాలా మంది కొంతమంది దొడ్డిదారిని ఎమ్మెల్సీలు గా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇది కొంచెం ఒక రకంగా మంచిదే గాని ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే చాలా మంది ఎడ్యుకేటర్స్ వచ్చి శాసనసభ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా నిరుద్యోగం వచ్చినట్టే ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల చాలా ఒక ఎడ్యుకేటర్స్ చదువుకున్న విద్యావేత్తలు వచ్చి మాట్లాడటం అనేది మంచి చదువుదేశము ఎవరో కొంతమంది నిస్వార్థంగా అడ్డదారుల్లో వచ్చి ఎమ్మెల్సీలు అయిపోయి మినిస్టర్లు అయిపోయి అయిపోవడం వల్ల అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం చెంప పెట్టా గాని ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకతే ఇప్పుడు చేసిన చాలా వ్యతిరేకతలు ఇదో కొత్త వ్యతిరేకత యాడ్ చేసుకుంటున్నారు ముందు ముందు ప్రజలు ఎట్లా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారని చూద్దాం అలాగే మన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీని గురించి శాసనసభ ఉండాలని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు గతంలో జగన్మోహన్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉంచాలి అన్నప్పుడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాసనసభ వేస్ట్ దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు ఖర్చు దండగా అది ఇది అని చాలా ఆయనే అసెంబ్లీ సాక్షిగా మనం మాట్లాడిన వీడియోలన్నీ చూస్తా ఉన్నాం ఈవెన్ వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసింది కాని ఇప్పుడు ఆయనే శాసనసభ ఉండాలి ఉండాలి అంటా ఉన్నారు ఇది ఒక విచిత్రమైన చర్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విచిత్రమైన చర్య చేస్తే ఈయన ఒక విచిత్రమైన చర్య అంటే వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఎవరు పాలనలో ఉంటే వాళ్ళకి అన్ని మారిపోతుంటాయి వీళ్ళు అపోజిషన్ లో ఉంటే మారిపోతుంటాయి వీళ్ళకి రెండు కూడా పాలనలో ఒకటే దొందు దొందే దొంద వైఖరి దొందు దొందే రెండు నాలుకలు అక్కడ ఒక మాట ఇక్కడ ఒక మాట అప్పుడు ఒక మాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మాట ప్రజల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక మాట ఛానల్స్ లో ఒక మాట పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఒక మాట ఈ రెండు కాల సిద్ధాంతాలతో ప్రజలు విసిగి వేసారిపోయారు అందుకే ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు సమస్యలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా తీరకుండా ఎప్పుడు నిరంతరాయం అది క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి మీరు ఎన్నాళ్ళు ఎన్ని పథకాలు పెట్టినా ఎన్ని చేసినా కూడా ఇలాంటి చర్యల వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి వస్తూనే ఉంటాయి నిరంతరంగా ఎన్నాళ్ళకి కూడా ఇది ఫినిషింగ్ అనేదే ఉండదు సో ఈ ఈ విషయంలో మాత్రం రెండు కూడా నువ్వా నేనా అన్నట్టుగానే ఉన్నాయి ప్రజలంతా చూస్తున్నారు ఎవరు నిజాయితీ పనులు నిజాయితీ పనులు అనే వాళ్ళు అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళలేకపోయారు ప్రజలకు గెలిపించుకోలేకపోయారు మీరైతే ఎవరైతే ఓడేసి పంపించారో వాళ్ళు మాత్రం శుభ్రంగా ఈ విధంగా చేస్తా ఉన్నారు మరి ప్రజలకి అది ఏమంతరో ఏమంతరో ఏం అర్థం చేసుకుంటారో ఎప్పుట్లాగానే ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో మళ్ళీ ప్రలాభాలకు లొంగి ఎప్పుట్లాగానే వీళ్ళు కాబోతే వాళ్ళు వాళ్ళు కాకపోతే వీళ్ళని చెప్పేసి లొంగిపోయి ఉంటారో అన్నది ముందు ముందు రానున్న కాలంలో ప్రజా ప్రజలే తెల